ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു ഡി ഐ വൈ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള വിറക് കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെ ഇതുപോലത്തെ വിറക് കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസസിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വെക്കാം ഗാർഡൻ ഡെക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെച്ചാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ മാന്യ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീസസ് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും മുറിച്ചിട്ട് ത്രീ പീസസ് ആക്കണം അതായത് ഒന്ന് ഹെഡ് ബോഡി ആൻഡ് നെക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം സോ ഏറ്റവും വലിയ പീസ് ബോഡി പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഫേസ് അതായത് ഹെഡിന് വരും പിന്നെ അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വലിയ സൈസ് നെക്കിന് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി ചെത്തി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ബ്രൗൺ കളർ പോകുന്ന പോലെ ചെത്തി കൊടുക്കണം അതായത് ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഫേസിനൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ നമ്മളിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെവി ബോണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഫെവി ബോണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോ ഷോപ്സിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെക്സി ക്വിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ക്വിക്ക് ഫിക്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗമ്മും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാല് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ കാലിൻ്റെ മേൽവശം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് കെയർഫുൾ ആവേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ ബോഡിയോട് അറ്റാച്ച് ആവുന്ന പോർഷൻ കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ചെരിച്ച് വെട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആ ബോഡിയിൽ അറ്റാച്ച് ആവുന്ന ആ പോർഷനും കുറച്ച് ചെത്തി കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസ് അതായത് ഹെഡ് നമ്മുടെ നെക്കിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കുറച്ച് സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒട്ടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് വാലിൻ്റെ കഷ്ണം ഇതേപോലെ മുറിച്ചിട്ട് മേലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊമ്പ് വേണം അപ്പോൾ കൊമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തുളസിയില്ലേ തുളസിയുടെ ഉണങ്ങിയ കമ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊമ്പിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ വേറെ എന്ത് കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളിനി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മാന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോളോ ഫെവി ബുൾ ബോണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മണൽ മണലോ മണ്ണോ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മേലെ എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പോട്ടിങ് മിക്സ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴയില്ലാത്ത കാരണം മോസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ ഉള്ളിലോ ചട്ടിയുടെ പുറത്തോ ഒക്കെ കുറച്ച് മോ മോസ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ മണ്ണ് നിറച്ചതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം മോസ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്
പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് മാനിനെ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല രസമല്ലേ അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ മൂന്ന് പീസസ് ഉണ്ടാ മൂന്ന് മാനിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി മൂന്നെണ്ണം വയ്ക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അത് കാരണം രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിയേച്ചർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടിനകത്തും ഗാർഡനിലും ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് വെള്ളം എന്തായാലും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം മോശന വെള്ളം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഗാർഡൻ ഒരുപാട് നാളെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഡി ഐ വൈ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്